ഏവർക്കും സി എസ് സി ബ്രാങ്ക് ഹോൾഡറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ധാരാളം പോയിന്റ്സും പഠിച്ചു ഇന്നും അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യമെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളിൽ വന്ന കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നന്നായിരുന്നു പഠിക്കുക പരീക്ഷയുടെ അവസാന നാളുകളാണ് ഈ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക നാളത്തേക്കുള്ള ടൈം ടേബിൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണുക എങ്കിൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഷോൾ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനറി സബ് കമ്മിറ്റി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അറിയുന്നവർ ആൻസർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ദി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഷോൾ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനറി സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷനും റൂളും ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി റൂൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബിയും റൂൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബിയുമാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചത് സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചത് സർക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി റൂൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി ഇതിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് രൂപീകരിച്ചത് സർക്കാരാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ഇനി ഈ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും രണ്ട് കമ്മീഷണേഴ്സുമാണ് ഇതിലുള്ളത് അതായത് ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും രണ്ട് കമ്മീഷണേഴ്സുമാണ് ഈ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഈ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം അത് നോക്കാം ദി സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഷോൾ ബി എൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഷോൾ ബി എൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ദി സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സർക്കാരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും ദി സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം റാങ്ക് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ചീഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പ
the election commission may fix fee or cost for election process election commission thanneyana ee election de fees um adu pole cost um okke theermanikkunnathu appol the election commission may fix fees or cost for election process endanu parayunnathu adutha oru point nokkam the appointment of three member avarude period aanu nammal nokkandathu the appointment of three members is for a period of 5 years or 62 years whichever is earlier ee moonu member maarude kaalavadi ennu parayunnathu 5 varsham aanu 5 varsham allengil 62 vayasu edano aadyam varunnathu adana avade avar nokkunnathu appol the appointment of three members is for a period of 5 years or 62 years whichever is earlier ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കായി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഡേ ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എല്ലാവരും ഡേ വണ്ണിലെ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് നാളെ ഒരു വീക്ക് ഡേ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന് അഞ്ച് മണി മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇന്നൊരു നാളെ ഒരു ഒഴിവ് ദിവസം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സമയം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ബോണസായി കുറച്ച് ടൈം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മാക്സിമം എല്ലാവരും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നാളത്തെ ടൈം ടേബിളിലേക്ക് വന്നാൽ ഡേ ടു രാവിലെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് ലോയാണ് അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ലോയിലാണ് അതിനുശേഷം ജി കെ അതിനുശേഷം മാത്സ് പിന്നെ കോപ്പറേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നാളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈം നിങ്ങളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സമയം ഏതിനൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുൻപ് ഉള്ള ടൈം ടേബിളിലൊക്കെ കൃത്യമായ ടൈമും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ടൈം ടേബിൾ വീഡിയോ ഇടാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മുഴുവൻ സമയം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിൽ വ്യത്യാസ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈം പ്രത്യേകമായി പറയാത്തത് ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതിനാണ് വീക്ക് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക എങ്കിൽ നാളത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നാളെ പഠിക്കുക നാളെയും ഇതുപോലെ അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക എപ്പോൾ കിടന്നാലും അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ എണീക്കുക കാരണം ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഏവർക്കും നന്